Welcome to Hello Doctor. Long journey is a good job. Kadalakunda, desk job is a good job. Like brown poachers maintain. Jadam Karnale methinem okapudu, middle age ro ebo age lo can pitch a disc problems in edu chinnna e vaisilo ne even teenagers lo can pitch ne anna kuda asuvethu kadu. Mar disc problem oka lifestyle disorder dara. Mundiga ne gurti sele ante jarthil tis kochu. Yepur tapan sarga rest tis call sunte ne vivaral na dhi tis kundam homeya ke international data sudhara na dhi. Hello and welcome to the show. Disc problems in the past, we have to do a little bit of physiotherapy and we have to do a complete rest. Why are you doing this? Disc problems are very easy to do in this case. We have to do a little bit of age, but we have to do a little bit of teenagers. Disc problems are very easy to start. So, disc problems are very easy to do. Disc problems are very easy to do. When you have to do a little bit of a back bone, you have to do a little bit of a sponge, a cushion, a rubber, a rubber, a bone. ये डिस्क का ना टमन मटा, सो ये भी वेनुपुस अंता गुड़ा उन्नताई, सो अनेक कारण आल वालना ये डिस्क लमी इधा उत्तीर्य अनेक देख कोई पे ना पड़ो, अभी खादली पौड़मु, वापुरा वड़मु, जर्गी पौड़मु, उब्बी पौड़म लांटी जरूरते, आ वेनुपुस अकिंदा उन्ने वेनुपामु मी इधा धानी उत्तीर्य पड़ Cara nak kalau ibu bandar ni tu berperhati, kau ni sahlo anaral ni tu panjeu block aipu tu unta, ilan ti sama sekali berperhati. Ini disk problems ke mana kau karnal jus kunte, ini rakalu karnal jus kuna tlete. Spondylitis, spondylosis, terus disk bulge, disk protrusion, disk desiccation, annular tear, slip disk kene tu unta an mata. Singka siatika. So ini lo okokat mana jus kunte karnal lo cecis. Spondylitis ante Wap an mat, ante venu pusar lo, ki saman inch na, apora lo gani, venu pusar cut pakal akar al gani, awan ni tilo lo, wap an ini rawat an, inflammation rawat an, spondylitis an taran mat. Ini infection lo valar rawat cut, TB valar rawat cut, le dante ko uttidi valar rawat cut, arthritis valar rawat cut, kila arug kila watam valar rawat cut, so koni raktam lo cedu padar darah valar rawat cut, so ila spondylitis an taran mat, ante adi medar dager rawat cut, nadmu kini bagam lo rawat cut, wap an ini dochna put gula. So, dani karena ngga, wenu pun santan opi rawatamu, medan opi rawatamu, nadi mana opi rawatamu, tai tai podamu, kadalik kadalik podamu, kuni sah lakar infection air padi, cium lanti rawatamu, gadal lanti rawatamu, cyst lanti rawatamu air padi tu untundi. So, dini kuda homeopathy medicine ane di try cuci. Inka common types lama nang jus kunte spondylosis. I spondylosis ane di age payward tu nwalal lopal ne kakunda, middle age nunchi kuda mana cese job ni wati desk job sila dante journeys, long journeys, hard work. सिस्टम वर्क की लांच ऐसे वाला की चाल मंदी के इंदर टी एंगेज लोन उन्चे इस पॉन्ड लाइ इस पॉन्ड लोसेस इंदर टी आरुगुदा लाने देर पड़ते हों। चित्तौर जिला निचे गोपाल गारु गोपाल गारु मैडम नमस्ते निचे पंडी मैडम मन की मैडम मानो वो वर टू मंथ निचे टू मंथ निचे बैक पेन मैडम कुछ बोला � Adi yang dua lah, mana tu nak guna mana? Aduk tu, na, sir, mari mana test dia inch guna ra? Test dia asalnya mana, mereka ada situ jadi mana kupu mau mempis di mana tu nanti? Hmm. Test nama mana? Report lain dia inch kalau tu, sir? Mana scan dia asalnya mana? Mau event pusa ini test nama mana? Sir, sir, tell me, sir. You said that you have clarity, but you have back pain. You have back pain, sir. You have back pain in the starting stages. You have some problems in this stage. 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 You have some effects in the urine, the motion, the effects in the urine. You have some problems in the urine, the urine, the urine, the urine, the urine, the urine. So, back pain is a very good thing. You have some problems in the urine. Sudden kami ini tak mundu iron mo nelayan lakritam ini dana baru itu terdamu leh dana kini wangi leh stop leh dana kadal damu boleh na ini kadal dam alang itu jari na ini dana kini wadda debal lak na leh dana cahala kalang kami ini mana posh kepadar dal tisko kepodam malah calcium vitamin D tagi podam malah gula ini back pain sana itu ustu unta ini vitamin leh dana emukal alang itu metabari podam emukal opera gatita nam lek podam ini kadal damu madelun de disk alang itu jargon damu lanti jargu te sakarun de naral nadi mo kini bagam lon de naral leh dana kalak pras kini nadi mo nunchi kalak kini bagal lalu pras arme naral lon Tega berti, so adan tiada tan berti okok kalak okok kalagi ini cukup istimewa untuk efek tu. So dini kunci amit tis call sen jahat lalu cecah. Warga ni gula back pain, ilan tu, wenupu sama selulun awal. So miru kucu ni nadi cini lebar de posture correct gak undel agus kundi. 
So long journeys che yodhu barul etto du. Konni rozhlo complete ka bedress thi skunta manchi thi. Etla ongi le odam, etla kidi ganam barul ettaam. Sudden movements, sudden ka kadalada mo ongada mo. Il anti jay karni. So if we maintain jaise kunto homeopathy treatment thi skocha ni. Din ki shashvat parshkar mande anto mandi varto chala manchi ka utna ro side effects kudei mundo. We will have an extra report that we will have to do with the next report. We will have to do with the fresh report. We will have to do with the exam. So, we will have to do with the consultant. We will have to do with the problems. We will have to do with the problems. So, we will have to do with the problems. So, we will have to do with the problems. So, we will have to do with the problems. So, we will have to do with the problems. So, we will have to do with the problems. Oka stage lo, entah entah disk lalu itu bangga bayi itu ubi pohon mulai entah entah unna place lalu nanti munduk kadalada mulai nanti jarvi nampu. Madela onde spinal cord, benu palm ayat itu unte, nara lak samandi nce ayat itu unte. Wat mi dah oter berdu. Naya itu meda dagiran nara lak tak pote. So, adi oko kalak oko kavidanga unte. Di rest disk unte kunci relief unte. Di kunci panjai sna gula meda dagir efektai nawa lak. I meda nopi, meda tight gai pohon, meda tipal in persiti, meda nila berdu. Alangkah kucuan lese nampu cekarucu nanti kau orang gigi nasi kalu diri nanti kau orang terata padukun aku orang kau tempat ni ki itu israel nanti leh nanti kini berpe nanti feeling os tuun tuh di so dah abayan ki cahala mandi correct kan idra gula boru terata nadi su nadi su kucuan tu ne kalu diri tu unta imbalance ay potun di body meda dekir effect ay nawa laki ibe kakuunda jabbal dekira shoulders dekira cethu le cethu elu cahati bagam lo porci nanti kati mirlo mantelu ilanti mudbar nanti cimal bag nanti unta yang mata so dini ki mana gaman inch kono lakshana lo korono mono nunchi mod mod wara lopo so dini ki mana gaman inch kono ini dini ka alaga undi anante katanya na parikshal change kono mandelu wara kute ini complete ka cure out undi various types of disc problems selalu unte dini lo rakhalo stages selalu unte anta so disc problems ane tu selalu unte anta disc la ane tu venu pusal unte back bones mandelu unde आकार आला ने डिस्क लंडा में ये डिस्क लूंडा डम वाला ना माना वोंगी लेस ना माना वेनुपुस ऐसे कहेंगे आदो फ्लेक्सिबिलिटी आने दो उन्नत नंबर टा आई ते कोनी कारण आला वाला डिस्क लम इधर इफेक्ट पड़ डब पुरु आ डिस्क लने टू में तटी एमकल गावटे बाईटी के उबुतो उन्नता है सो फर्स्ट इंदंत so, you have a disc protrusion, disc herniation, and you have a disc. The disc is not a bad thing, but you have a little bit of a bad thing. You have a little bit of a disc protrusion. You have a little bit of a disc protrusion, but you have a little bit of a nerve compression. You have a little bit of a nerve compression. You have a little bit of a nerve compression. You have a little bit of a nerve compression. You have a little bit of a nerve compression. Anara lah waktu ni nih tuh untuk. Kondo mandi kaitai disc protrusion problem lo. Same waktu nanti a complete ka kalak saman dinch nana anara lah nanti otka podo. Kondo mandi bedridan ay podo. Level and persiti nado level and persiti tuh untuk. So kondo mandi complete ka urine mida motion mida gula niyantra nako el podo nanti jarbu tuh untuk. Kawat disc problem lo. Prati disc problem ki surgery final kado surgery lekun a chala matuk mada gera already wartu nala nana personal ka nih choose tuh nana patient lelo kuda. So i 80 to 90 percent warku surgery lekun a gane. Mandel tuh nene taginch kau, cuma kuncah lifestyle changes kau ni, kau tiga diet march kau ni, kuncah weight taginch kau ni, body weight, kuncah complete ke bedrest main cepina roll tis kau ni, homeopathy medicines tis kau ni, tuh apa apa mana untuk tagu tadi, ini muka lag gatitan am beru tadi, calcium vitamin D absorption beru tadi, nara lami tuh otir tagu tadi, timirlu, mantelu, mudbaranam, ilan, ilakshana lani kuda, tagi mali normal condition kau cah okashan lontai. Mabu pasha gar call, pasha garu. Hello. Three lalu perusahaan lo air reason suntu unta yang dekku katis kunte. Umi ni mau after surgery sekku kat saprau tu nanti kat ciptu unta ru. And male mau professional health exam dekat ciptu unta. Entah orang kau kasih apa. So back pain ane di madde kalam lo c. Andar ki wustu nana mata. Ite ladies lo especially ini nanti delivery sarwata le nanti. Enak bagam le ekku injections kani le nanti. Ida nana ida nana organ ti se ida muka ni le nanti. Itla surgery sarwata le nanti over strain, obesity and hormonal imbalance. आह ऐते बैक पेन की इवे कारण लगा कुनी इनका कुनी अदर रीजंस गुड़ उन्नत हैं मतलब बैक पेन की सो लेडीज़ लो ऐते फाइब्रोइड्स हुए लेदर टेक गैनिक प्रॉब्लम्स हुए हार्मोनल इम्बैलेंस हुए नीटी बुड़गलो लेदर टेक गट डलो इलान्टी उन्ना वाला कुड़ा बैक पेन अने दोस्तों इनका बैक पेन की अदर रीजंस मानो जो उसके कॉन्स्टिपेशन माला बद्दक हम हो लेदर टेक पाइल्स हेमोरॉइड्स किडनी स्टोन्स इलान्टी भी इनका मसल वीकनेस फाइब्रोमेल्जी इलान्टी उन्ना वालो यूरिन इन्फेक्शन उन्ना वालो कुड़ा रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन 
మనకి ఏంటంటే మెడిసిన్స్ తోటి ఆ కారణం ఏదున్నా కూడా లక్షణాలు అనేటి తొందరగా కంట్రోల్ అవుతాయి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ కాలు లాగడం వీటికి ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది అది ఒక కోర్స్ లాగా యూజ్ చేస్తే మనకి బ్యాక్ బోన్ అనేది గట్టిగా అవుతుంది నరాల బలహీనత అనేది తగ్గుతుంది పెయిన్స్ అనేటివి కంప్లీట్ గా క్యూర్ అవుతాయి అవి మళ్ళీ లైఫ్ లాంగ్ అది క్యారీ కాకుండా అంతతో క్లియర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి చాలా మంది సడన్ గా మెడ పట్టేసిందని నడుం పట్టేసిందని మసాయస్ అవి చేయించుకుంటూ ఉంటారు వాటికి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా కారణం అవ్వచ్చు అంటారా సో ఎవరికైనా కూడా నెక్ పెయిన్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ చాలా సివియర్ గా వచ్చి లేదంటే అది లోపల డిజార్డర్ ఏది ఉందో మనకు బయటికి చూస్తే కొన్నిసార్లు కనబడదు కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే డిస్క్ బల్జ్ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ స్లిప్ డిస్క్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏంటంటే సో ఇలా ఎలా పడితే అలా ఒత్తిడికి మళ్ళీ గురవుతే ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫిజియోథెరపీ లైట్ ఫిజియోథెరపీ సపోర్ట్ అది డాక్టర్ చెప్తేనే మీరు చేయించుకోవాలా దాంతో పాటు కొంచెం కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ జంపింగ్ ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టకుండా ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అనేది కాకుండా బెడ్ రెస్ట్ బెస్ట్ బెటర్ అండి సో కొంచెం నయం అయిన తర్వాత ప్రాబ్లం కొంచెం ఫిజియోథెరపీ సపోర్ట్ కానీ లైట్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ మేము సజెస్ట్ చేస్తాం డాక్టర్స్ మీ సజెస్ట్ చేస్తాం ఏది సేఫ్ అనేది ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏది చేసినా కూడా అది రివర్స్ అయిపోతుంది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఉన్న ప్రాబ్లం పెరిగిపోతుంది కంప్లీట్ గా కోలుకోలేని పరిస్థితి సర్జరీకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది మనం ఎక్కువ ఒత్తిడి గురి చేస్తే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ డాక్టర్ ని కలవాలి మంచి ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ ని కలిసిన తర్వాతనే మీరు దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నా లేదంటే ఫిజియోథెరపీ చేయాలన్నా లేదంటే మసాజెస్ చేయాలన్నా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో స్టేజ్ అని బట్టి తీవ్రతను బట్టి మేము సజెస్ట్ చేస్తాం ఇవి చేసుకుంటూ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కొంచెం కంప్లీట్ గా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి బరువులు ఎత్తొద్దు బ్యాక్ సపోర్ట్ తోటి కూర్చోవాలి ఎట్లా పడితే అట్లా నడవడం నిలబడడం జంపింగ్ ఇలాంటివి జిమ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ స్పోర్ట్స్ కానీ సో జంపింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి కంప్లీట్ గా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి సో మెత్తటి పరుపులు వాడొద్దు కొంచెం ఫ్లాట్ గా ఉండే సర్ఫేస్ మీద ఉండాలి అడ్డంగా లేవకూడదు ఒక సైడ్ కు మళ్ళీ చేతుల సపోర్ట్ తోటి లేవాలి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు సో కొంచెం బవెల్స్ ఫ్రీ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు మోషన్ ఫ్రీ లేకపోతే ఇంకా పెయిన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎముకలు వీక్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎముకలు గట్టిగా అయ్యే విధంగా పాలు పాల ఉత్పత్తులు తృణధాన్యాలు ఎక్కువ ఆకుర కూరగాయ ఇలాంటి బలమైన వస్తువులు తీసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మీరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ స్పాండలోసిస్ స్పాండలైటిస్ డిస్క్ బల్జ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతాయి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో టైప్స్ రకాలు లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం వీరభద్రరావు గారు కాలండి రాజమండ్రి నుంచి వీరభద్రరావు గారు నమస్తే చెప్పండి అది బాగా నొప్పి చేస్తుంది మోకాల్లోని మోకాలు ఒక్కటేనా సార్ ఎప్పటి నుంచి అండి ఏజ్ ఎంత మీది టెస్ట్ ఏమైనా చేయించారా ఏమని చెప్పారు ఓకే సార్ ఓకే నేను చెప్తాను సార్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది నేను చెప్తాను వినండి అయితే నార్మల్ గా ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో ఏజ్డ్ పర్సన్స్ లో అరుగుదల అనేది చాలా మందికి వస్తుందండి న్యాచురల్ గా ఏంటంటే ఎముకలో సహజంగా వచ్చే జిగురు పదార్థం అనేది ఏజ్ పెరుగుతుంటే తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అది ఒక స్టేజ్ లో బాగా తగ్గిపోతే కూడా మనకి మోక ఎక్కువ వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్ అంటే మన బరువు అంతా పడేది మోకాల మీదనే కాబట్టి అవే ఎక్కువ అరిగే అవకాశం ఉంటుంది అని అరుగుదల అంటే ఆ జిగురు పదార్థం అనేది తగ్గిపోవడము సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం దాన్ని అది తగ్గిపోతుంది ఎముకల చుట్టూ కూడా మధ్యలో ఒక దాంతో ఒకటి ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతాయో అక్కడ ఒక స్మూత్ మెంబ్రెయిన్స్ లాగా ఉంటాయి కార్టిలేజ్ అనే పదార్థం ఉంటుంది అది అదేంటంటే రఫ్ అయిపోయి ఎగుడు దిగుడుగా ఒక మున్ల మాదిరిగా ఆ మోకాల మధ్యన ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది స్పేస్ అనేది తగ్గుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే కాల్ కి మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడల్లా చాలా ఒకదాంతో ఒకటి రాసుకపోయి చాలా విపరీతంగా నొప్పి అనేది వస్తుంది వాపు కూడా రావచ్చు సో నడకబోతుంది తర్వాత ఇది ఇలాగే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కాళ్ళు అనేటివి వంకర్లు పోతూ ఉంటాయి సో కంప్లీట్ గా అరిగిపోతుంది కంప్లీట్ గా ఇదేందంటే ఒకసారి అరుగుదల స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ఏజ్ పెరుగుతుంటే అరుగుదల ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది స్టేజెస్ కాబట్టి ఏంటంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా నీ జాయింట్స్ కి కొంచెం స్ట్రెస్ పడొద్దు మోకాల మీద వంగ వంగి లేవడం చేయకండి ఎక్కువ మెట్లెక్క
లాంగ్ జర్నీస్ చేయకండి ఇవి చేసుకుంటూ మీరు హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ కొంచెం లాంగ్ టర్మ్గా తీసుకుంటే ఆ జిగురు పదార్థం అనేది న్యాచురల్గా కొంచెం పెరుగుతుంది వాపు ఏమైనా ఉంటే తగ్గుతుంది ఎముక చుట్టూ ఉండే పొర కొద్ది నెలలలో మళ్ళీ స్మూత్ అవుతుంది దానివల్ల మీకు ప్రాబ్లం అనేది ఫ్యూ లైఫ్ లాంగ్ సఫరింగ్ అనేది లేకుండా లైఫ్ లాంగ్ ఇబ్బంది పడకుండా లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ మీద డిపెండ్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు వీలుంటే ఒకసారి మీ ఎక్స్రే రిపోర్ట్ తీసుకొని కన్సల్ట్ అవ్వండి మా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్లో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మందులు వాడితే మళ్ళీ నార్మల్ నార్మల్కి వస్తుంది అది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా అక్యూట్గా ఉంటాయా క్రానిక్గా ఉంటాయా కొంతమంది ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఈ సమస్యలకు గురవుతుంటారు ఎందుకంటారు సో డిస్క్ ప్రాబ్లం అనేది ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే అది లైఫ్ లాంగ్ దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే దీని పెయిన్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది అక్యూట్ పెయిన్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది అక్యూట్ అంటే ఆ తీవ్రత భరించలేము అనమాట ఆ టైంలో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్లో పెయిన్ అనేది చాలా సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది ఎక్కువ ఏంటంటే మెడల దగ్గర నడుము దగ్గర మన బరువు పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ స్ట్రెస్ వాటి మీదనే పడతాయి కాబట్టి ఎక్కువ అక్కడే డిస్క్ బల్జ్ అనేవి చూస్తుంటాం కానీ వేరే డిస్క్లలో కూడా ఇది రావచ్చు అయితే డిస్క్ బల్జ్ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ అంటే స్టేజెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ డిస్క్లలో వాపు ఎక్కువైతున్న కొద్దీ నరాల ఒత్తిడి ఎక్కువైపోతుంది అనమాట అయితే ఈ పెయిన్ అనేది చాలా సివియర్ ఉండి లెవెల్ అండ్ స్థితికి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కంప్లీట్గా బెడ్ రిడన్ కూడా అయిపోతూ ఉంటారు నడుము అనేది వంగిపోతుంది పోస్టర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కుంటుతూ నడవాల్సిన పరిస్థితి వంగిపోయి నడవాల్సిన పరిస్థితి అంటే దీనివల్ల ఈ డిజార్డర్ వల్ల స్కోలియోసిస్ కైఫోసిస్ అనేటి అంటే కొంచెం సైడ్ బెండింగ్ అని ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అని ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే అట్లా వంగిపోయిన వాళ్ళు కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా లైవ్ కేసెస్ మన హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఉన్నాయి అనమాట వంగిపోయిన వాళ్ళు కూడా కొంతకాలం లాంగ్ టర్మ్గా హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ చెప్పే జాగ్రత్తలు జాగ్రత్తగా పాటించుకుంటూ ఉంటే ఆ వెన్నుపూసలు అనేది మళ్ళీ గట్టిపడి ఆ కండరాల పటుత్వం అనేది పెరిగి నరాల బలహీనత అనేది తగ్గి మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్కి చాలా మంది వస్తున్నారు సో కాబట్టి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎన్నో రకాల మందులు ఉన్నాయి పెయిన్స్కి చెప్పుకుంటూ పోతే మ్యాగ్నీషియం ఫాస్ఫోరికము రస్టాక్స్ బ్రయోనియా సిమ్సిఫ్యూగా రూటా ఆర్నిక ఇట్లా చా బెల్డోనా ఇట్లా చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి గాయకం సో ఇలాంటి కాకుండా లక్షణాలను బట్టి యూజ్ చేస్తే కొంతవరకు వెంటనే రిలీఫ్ ఉంటుంది కాకపోతే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది మేము వాడే స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇందులో ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి వారి వారి శరీర తత్వాలు మానసిక తత్వాలు వ్యాధి తత్వాలను కంప్లీట్గా స్టడీ చేసి ఎన్నో వేల రెమెడీస్లో మీకు సెట్ అయ్యే రెమెడీస్ ఒకటి రెండు మూడు ఉంటాయన్నమాట అవి సెట్ అయ్యే రెమెడీస్ కరెక్ట్గా వాడుకుంటే కంప్లీట్గా లోపల నుంచి అది నరాలు అనేటివి బలంగా అవుతాయి వెన్నుపూస బలంగా అవుతుంది వాపు ఏమైనా ఉంటే తగ్గుతుంది ఇది మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్ది తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి నరాల మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి అంటే సో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే పెయిన్ చాలా విపరీతంగా ఎక్కువైపోతుంది నార్మల్గా మనం నడవలేము స్టిక్ సపోర్ట్ తోటో లేదంటే వాకర్ తోటో లేదంటే వీల్ చైర్ లేదంటే కంప్లీట్గా బెడ్ రే బెడ్ రీడన్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాళ్ళు నడుము భాగం ఎఫెక్ట్ అయితే కాళ్ళు పనిచేయవు కొన్నిసార్లు దాన్ని సెక్షువల్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు లేదంటే యూరిన్ మీద కానీ మోషన్ యొక్క నియంత్రణ అనేది కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కంప్లీట్గా ప్యారలైజ్డ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కంప్లీట్గా నర్వు బ్లాక్ అనేది ఉంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది రేడియేటింగ్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది సియాటికా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే సఫరింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డిస్క్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది మనం జాబ్ చేసుకోలేము ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళలేము ఎందులో పార్టిసిపేట్ చేయలేము ఎక్కువసేపు నిలబడలేము ఏ పని కంప్లీట్గా మనం చేసుకోలేము లైఫ్ లాంగ్ దాని సఫరింగ్ అనేది ఉంటుంది సో కొంతమంది ఏంటంటే దీనికి సర్జరీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు అయితే మా దగ్గర వాడుతున్న కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సర్జరీ చేయించుకున్నా కూడా అవి లూజ్ అయినాయనో లేదంటే వే డిస్క్లు అనేటివి పైనుంచి కింది వరకు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్క డిస్క్కి ఇంతకుముందు సర్జరీ అయినా కూడా వాళ్ళ శరీర తత్వాలను బట్టి ఆ డిస్క్లు వీక్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే ప్రాంతంలో ఆ ప్రాబ్లం ఏర్పడి మళ్ళీ సర్జరీకి వెళ్ళలేక మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు అయితే ఎనీ డిస్క్ ప్రాబ్లం డిస్క్ బల్జ్ కానీ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ కానీ డిస్క్ హర్నియేషన్ లేదంటే సియాటిక సర్వైకల్ స్పాండెలోసిస్ ఇలాంటి వాటికి మీకు సో హోమియోలో చాలా మంచి మెడిసిన్ ఉంది సో ఇమీడియట్గా వచ్చిన పెయిన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు డైరెక్ట్ సర్జరీకి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ చేసుకొని డాక్టర్ని కలిసి దానికి హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటే చాలా మటుకు మనకి ఏంటంటే సర్జరీకి వెళ్ళకుండా న్యాచురల్గా మనకి మందులతోనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే
అది కాలర్ ఇచ్చినాడు కాలర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఎక్స్రేలు తీయించారా సార్ ఎక్స్రే తీసినాను మేడం ఎక్స్రే తీయించి ఆయన కాలర్ ఇచ్చి కొద్ది రోజులు మేము ఈ మెడిసిన్స్ వాడని నరు వీక్నెస్ ఉంది అది ఒక నరు పట్టుకుంటాను అని చెప్పేసి టాబ్లెట్ ఇచ్చినాడు మేడం ఓకే సార్ ఏజ్ ఎంత మీది ఏజ్ ఎంత సార్ 55 మేడం 55 ఓకే సార్ ఎక్స్రే రిపోర్ట్ లో ఏదైనా అరిగింది అన్నారా సార్ ఆ కొద్దిగా ఇది అరిగింది అన్నారు మేడం ఓకే సార్ ఓకే దీనికి ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది హోమియోపతిలో మీరు ఇప్పుడు కాలర్ బెల్ట్ అనేది యూజ్ చేయండి సార్ దానివల్ల ఏంటంటే ఉన్న ప్రాబ్లం పెరగకుండా అంటే మీరు జర్నీస్ చేస్తే కూడా మేడం మీద నరాల మీద ఒత్తిడి పడకుండా కొంచెం ఆపుతుంది పడుకునేటప్పుడు కాకుండా మీరు నడిచేటప్పుడు డే టైంలో అది కాలర్ బెల్ట్ యూజ్ చేయండి సో బరువులు అస్సలు ఎత్తకండి బాగా ఎత్తున్న పిల్లోస్ వాడకండి సో కొంచెం మీరు ఎముకలు మెత్తబడితేనే అలా అవుతుంది కాబట్టి ఎముకలు గట్టికి కావాలి అంటే మనం తినే ఆహారంలో కొంచెం పోషక విలువలు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇంత ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను కొంచెం పాలు పాల ఉత్పత్తులు తృణధాన్యాలు పండ్లు వెజిటబుల్ సలాడ్ ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇలాంటివి మంచిగా తీసుకోండి ఇది తీసుకుంటూ లైట్గా నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయండి సైడ్ వర్డ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సడన్గా చేయకూడదు ఫాస్ట్గా చేయకూడదు స్లోగా మీకు ఎంత వీలైతే అంత చేసుకుంటూ ఉండండి కాలర్ బెల్ట్ యూజ్ చేయండి హోమియోపతిలో దీనికి కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది చాలా మటుకు ఉంటుంది సార్ సో వీలైతే ఒకసారి మీ ఎక్స్ట్రా రిపోర్ట్స్ తీసుకొని రండి ఎముక మళ్ళీ గట్టిగా అయ్యే విధంగా డిస్కులలో వాపు తగ్గే విధంగా నరాల మీద ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువ ఉంటే రేడియేటింగ్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట షోల్డర్ కూడా లేవదు చెయ్యి లేవదు అనమాట మెడల్ కూడా తిప్పడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో ఇంకా సివియారిటీ ఎక్కువ అయితే కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటుంది నడుస్తుంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంకా అది తగ్గుతూ పెరుగుతూ లైఫ్ టైం ఉండిపోతుంది కాబట్టి దీనికి కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంది వీలైతే ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని కన్సల్ట్ అయ్యి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ గా యూజ్ చేయండి మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది అంటే మార్పులు ఎక్స్రేలో చేంజెస్ అట్లాంటివి నార్మల్ అయినట్టు రివర్స్ అయినట్టుగా తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తెలుస్తాయి అంటారా సో ట్రీట్మెంట్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు పేషెంట్స్ ఎంతోమంది ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ ఎక్స్రే రిపోర్ట్ తోటో మేము సజెస్ట్ చేస్తే తీసుకొస్తారండి అవి మేము చెప్పిన డ్యూరేషన్ ప్రకారంగా వాడుకుంటూ మధ్యలో ఒక త్రీ మంత్స్కో సిక్స్ మంత్స్కో మళ్ళీ చేపిస్తూ ఉంటాం రిపోర్ట్లో ఆ రిపోర్ట్లలో మళ్ళీ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అయినాక తీసే రిపోర్ట్లలో చేంజెస్ మనకి కనిపిస్తాయండి ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాళ్ళలో ఇంతకుముందు డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చినట్లు లేదంటే బోన్స్ అరిగిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు అరుగుదల లేనట్లు రిపోర్ట్స్లో కూడా వచ్చాయి చాలా మందికి వస్తున్నాయి సో కాబట్టి ఏంటంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అరుగుదల స్పాండిలోసిస్ స్పాండిలైటిస్ సియాటికా డిస్క్ బల్జ్ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ వీటన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు గమనించినట్లయితే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ కన్నా కూడా మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతి ద్వారా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టేజెస్ నుంచే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మేము కొన్ని సలహాలు ఇస్తాం అవి కరెక్ట్గా పాటించుకుంటే మీకు ఎలాంటి సర్జరీ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎలాంటి పత్యం లేకుండా కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్తోనే ఈ డిస్క్ బల్జ్ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ డిస్క్ హెర్నియేషన్ లేదంటే సియాటిక ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లేదా ఆస్టియో పోరోసిస్ ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అంటారా అంటే ఈ సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా డిస్క్ గురించి కూడా ఆలోచించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా సో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే బోన్ యొక్క అరుగుదల ఇది ఎక్కడైనా రావచ్చు మోకాళ్ళకు రావచ్చు చేతుల కాళ్ళకు రావచ్చు వెన్నుపూసకు రావచ్చు ఎక్కడైనా రావచ్చు ఆర్థరైటిస్ రుమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది కూడా సో అది కీళ్ళ వాతం కాబట్టి కీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కండరాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూడా వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఇది ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొంచెం ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టిఫ్ అయిపోతుంది పోస్టర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ స్టేజెస్ నుంచి హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అయినా రుమిటైడ్ అయినా గౌటి అయిన గౌటి ఆర్థరైటిస్ అయినా సురియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అయినా యాంకెలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా మంచి స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అవి వాడుకుంటే మీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి ఓకే అండి డాక్టర్ సుధారాన్ గారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి లక్షణాలు ఏంటి వేరియస్ టైప్స్ ఏంటి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్తో ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి ఈ ఫలితాలు ఎలా బాగా పొందవచ్చో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్